Hello friends, welcome to the class. We will the science first chapter in the second part. We will talk about the layering in the first part. First part is the link in the link. Next method is the grafting. Grafting is another method used to produce superior quality plantlets. This method is practiced from the ancient times. Superior quality plantlets are produced by joining the stem of two plants of and the parana grafting layering parano layering pole then a method on the grafting number and either pandamudele number practice either in the method in the chain superior quality and other quality planlets planlets over and the chedi taigala taigala and planlets are produced by joining stem of two plants and the body of the plant and a stem the paria branches okay either part in the body can other on a stem stem of two plants of the same species same species lella rendu plants inde stem eduthittu vechittu undakunnana grafting ivide example koduthittund endha oru maavu koduthittund adayade rendu terathilulla maavinde stem kooti yojipichittu undakiyadavum ingante maavu namukku ariya maavu kandala ariyam cheriya maavu aanu nammude veetilokkulla maavu endha bayangara veludayittu ekkana inde mulli idu pole maangi ekkana ariya undavu pakshe grafting method lude endha cheyina rendu terathilulla maavinde qualities rendu terathilulla marang the qualities so or mutual condo arana and the chain other grafting g another the rooted plant selected for grafting is called stock and the branch selected for grafting is called cyan and the word the rooted plant in a parana the ana stock in the a branch in a parana the ana in the cyan the word another i'm gonna come stock in the cyan and the nakini activity where in the other than i'm gonna clear out in the end of the varieties, we will produce the mangoes like Neelam Malgova can be grafted to the plantlets of indigenous mango trees. We will have a lot of variety of mangoes in the market. We will have a lot of variety of mangoes in the market. We will have a lot of variety of mangoes in the market. This is the activity. This is the same. This is the same. We will say the same. What is the same? What is the same? नमलो बारे ले तालीरे नो कब बारे ले अदने आने सायन नो बारे या स्टॉक नो बारे न देंदा आवे रोड़ गुड़े लाच चढ़ी ने आने नमले इंदन नो बारे या स्टॉक नो बारे या दादे मेन ऐटले चढ़ी ने नमले स्टॉक नो बारे इम आ तालीरे लेने आने तालीरे ने आने इंदन नो बारे या सायन नो बारे या ने � from the facing sides of both the stalk and the sion in three and a half centimeter length. And the jin a picture no kika in area. Namada the Ibadur Kunyu portion of white color lender, Ibadur Kunyu portion white color lender, the Abagatuli Namada, Chetini Kitladanum. Abagat the Angana, three and a half centimeter length, the Namala Adapole, Amarathinda molding and a murchidaka. Other can you tend the Jena picture of Nokika in Yalaria? Namada peeled off portion, Ila, white color la portion, and no good or Michu Kondo, no Michu etcetera. I never happy and I never cover Yana in the Gunda Namada Chak and Chatrugondo, Jutu and under Namala cover Yana. Next ini ni ada, ada dua bagut, ada yang nama lalu ribu wax cloth tuan, nama lalu kita titil le, ada bagam ribu wax cloth tuan, ada yang medical lah cloth tuan, ada yang lalu plastik tape tuan, ada yang lawan covering, ini ada satu masa yang ni, ada pun ada. Murcut juga, pasheli muruan itu murkini tidak, picture no kita ni lah raya, nama lalu muruan itu murkini tidak. आप पिक्चर नो की गई ना रे मुड़ो ऐना इटे मुड़ के ने लेंगे ने मुड़ के ने लो पास शिला इटे मुड़ के ने लो उरी मासंग गई ना नमल अंगने मुड़ चेड़ कुम पिन्ने अंदा जी ना उरी मासंग उड़ी गई ना ना नमल अंदा जी ना ये पास शिला इटे मुड़ चे बागम नमल ये साइन इंडे फुल लाइट मुड़ के ने दान नमल साइन साइन डे ये बड़े लल प्लांट इन्हें नमल मुड़ो ना इटे मुड़ चुका लायो इधर ने इंदा जी ना स्टॉक के ने इंदा जी ना स्टॉक के ने मोड़ लेक ते ये चेडी इंडा इरने ले स्टॉक के ने मोड़ ले नमक के ये बाग इंडा इरने ले अदा ये इबड़े इं स्टॉक इन डे अवधे ये बाग इंडा इरने ले ये बाग तो ने मुड़ो ना इटे नमल अंगड मुड़चुकला � ya, satu masa orang ini kanya, ada itu satu masa orang ini kanya parcel itu kat team, pinnya satu masa orang ini kanya, nama lada complete itu kat team. Pinnya entah apa, entah when it attain proper growth, it can be replanted in a more suitable place. Entah apa, entah itu, ati awisah malar cipti kanya, nama kita dina, baru dua tahun lagi mati, wakin angel mati wakin. Pinnya entah apa, entah orang kering orang ini apa, entah ni, ini anggannya east stock ini mall ini entah, ini entah mall ini entah, ada itu ini entah mall ini entah, entah ni, 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 ent
എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയാനാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രാഫ്റ്റി ഗ്രാഫ്റ്റ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എനി അതർ വെറൈറ്റി ഓഫ് മാംഗോ ട്രീ ഓൺ ദ സാപ്ലിംഗ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് മാംഗോ ട്രീ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ പ്രൊസീജർ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു മാംഗോ ട്രീ എടുത്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്തതെന്ന് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ലെയറിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഏതാ ബഡിങ് ആണ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് എ ബഡ് ഈസ് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എ ബ്രാഞ്ച് ഫ്രം അനദർ പ്ലാന്റ് ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ബഡ് ആണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൂവിൻ്റെ മുട്ടനെയാണ് പറയുക ബഡ്ന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ബ്രാഞ്ചാണ് വേറൊരു പ്ലാന്റുമായിട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ബഡാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് കൂടുതലും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല കളറിലുള്ള പൂക്കൾ ഒരേ ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരേ ഒരേ പോലെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കളറിലുള്ള പൂക്കൾ ആ ചെടികളിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായും ബഡിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റോസിലൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഈ ബഡിങ് ആന്തൂരത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാൻ ബഡ്സ് ഓഫ് അതർ വെറൈറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ഓൺ ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റീസ് ബഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടി ഷേപ്പ്ഡ് കട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഫസ്റ്റ് ആ ബഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ടീ ഷേപ്പ് കട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഏത് പ്ലാന്റിലേക്കാണോ ആ ബഡ് വെക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ടീ ഷേപ്പ് കട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാന്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബഡ് വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ബഡിനെ റാപ്പ് ചെയ്യണം ആ ബഡിനെ പൊതിയാണ് എങ്ങനെ ആ ബഡ് ബഡിന് എന്താ പറയുക ബഡ് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന പോലെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ കൊള്ളുന്ന പോലെ ആ ബഡിനെ ആ പുതിയ പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കെട്ടി വെക്കുകയാണ് കട്ട് ഓഫ് ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക് വെൻ ദ ബെഡ്സ് എറ്റീൻ പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ആ ബഡ് അത്യാവശ്യം വളർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയുന്ന പറയുന്നത് എക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ആകുമ്പോൾ ബ്രാ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ബഡിങ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ചെടിയുടെ മുട്ടെടുത്തിട്ട് വേറെ ചെടിയിലേക്ക് വെക്കുക ചെയ്യണേ അതാണ് വ്യത്യാസം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് കമ്പൈനിങ് ക്വാളിറ്റീസ് കമ്പൈനിങ് ക്വാളിറ്റീസിൽ എന്താ ഈ ഇതിൻ്റെ തെങ്ങിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഹോൾ എന്നാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ രണ്ടാമത്തെ ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് എന്താ പറയുന്നത് കമ്പൈനിങ് ക്വാളിറ്റീസിൽ എന്താ ചെയ്യണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ബഡിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യണേ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചെടികളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനാണ് അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബഡിങ്ങും ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ രണ്ട് ചെടിയുടെയും ഫീച്ചേഴ്സോ ഒറ്റ ചെടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയണേ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ഹൈ ആണ് ടോൾ വെറൈറ്റി ആണ് ആറ് തൊട്ട് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് അത് ഈൽഡ് ചെയ്യുക ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് തൊട്ട് നൂറ് ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് ഗ്രീൻ കളേഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഏതിലുണ്ടാവുക വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളിൽ ഉണ്ടാവുക ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോഫ് വെറൈറ്റി ആണ് ഉയരം കുറഞ്ഞതാണ് എട്ട് ടു പത്ത് മീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റ് പോകുള്ളൂ നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് വരുന്നാ പറയുന്നത് തേങ്ങ തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം വരെയുള്ളൂ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള കോക്കനട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഇനി പറയുന്ന എന്താ മെയിൻ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ സീഡ്സ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ സീഡ്സ
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സീഡ് ഇതിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ് സീ പ്ലാന്റ്സ് ഫോംഡ് ഇൻ ദിസ് മാന മേ കമ്പൈൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് മിക്സഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ പുതിയതുണ്ടായ സീഡിന് എന്തുണ്ടാവുക ആ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഏതിൽ നിന്നുണ്ടാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവ ആ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുക സീഡ്സ് വിത്ത് ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദീസ് നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സീഡ്സിനെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി കോക്കനട്ട് ട്രീ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രലക്ഷ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സീഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാഡി അതായത് ഇത് നമ്മുടെ നെല്ലൊക്കെ ഇല്ലേ അതിനാണ് പാഡി എന്ന് പറയുക പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ പീൽ വരുന്ന ലോല മല്ലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് വെക്കുക ഇനി പറയുന്ന എന്താ മെനി റിസേർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ബീങ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ കേരള ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എച്ച് സുപ്പീരിയർ വെറൈറ്റി കുറേ റിസേർച്ച് വർക്ക് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യാനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നഷ്ടമാണ് കർഷകർക്ക് നഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു വിളവ് കിട്ടുള്ളൂ നോക്കാം നമുക്ക് ഹൈ ഈൽഡ് വേണം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഹൈ ഈൽഡ് അതായത് നല്ല നല്ലോണം എന്താ പറയുക നല്ല വിളവ് വേണം ക്യുക്ക് ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിളവ് വേണം ഇപ്പോൾ പറയണില്ലേ ആ നമ്മൾ ആ തെങ്ങിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വർഷം വരെയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്ന തെങ്ങുകളുണ്ട് അത് തന്നെ പത്തും പതിനഞ്ച് വർഷം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ക്യുക്ക് ഈൽഡ് വേണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിളവ് തരാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഈ പുഴുക്കളും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനോട് ആ പ്ലാന്റിന് റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം അതായത് പ്രതിരോധ ശേഷി എന്ന് പറയില്ല അതിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക ലോ നച്ചറിങ് കോസ്റ്റ് അത് നട്ട് വളർത്താൻ നമുക്കുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കണം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽ നല്ല സീഡ്സും പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അഗ്രികൾച്ചർ റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫങ്ഷൻ ടു ഫുൾഫിൽ ദീസ് നീഡ്സ് ഈ നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ എ യു കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തൃശ്ശൂരുള്ളത് സി സി ടി സി ആർ ഐ സെൻട്രൽ ട്യൂബ് ക്രോപ്സ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ ഐ എസ് ഐ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസ് റിസേർച്ച് റബ്ബർ റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടില്ല ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രം എ സെൽ ഓർ ടിഷ്യൂ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് പുതിയ ജനറേഷനെ ഏതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടിഷ്യൂൽ നിന്നോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുക ഈ ഈ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സിനും ഈ ചെടികൾക്കും ആ രണ്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെയും എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും പാരൻ്റൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനും
ഇനി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ഡെബ്രിസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആഫ്റ്റർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലാൻ ഡെബ്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റില്ലേ അതിനെയാണ് പ്ലാൻ ഡെബ്രിസ് എന്ന് പറയുക അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇടുന്നത് ആൻസർ എന്താ നോക്കാം ദ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഡെബ്രിസ് ഈസ് നോട്ട് ദി സെയിം സപ്ലൈഡ് ബൈ അനദർ ദ മോർ ഡൈവേഴ്സ് ദ പ്ലാൻ ഡെബ്രിസ് ദാറ്റ് ഡി കമ്പോസസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ദ ഹയർ ദി ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ എന്തിനാ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പറമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ചെടികളുടെയൊക്കെ വലിയ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ തൂപ്പ് വെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് വേറെ പ്ലാൻ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ കിടക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്ഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ ചെടി അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വളത്തിന് പകരം ഇടില്ലേ ഈ ചെടികളുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വെട്ടിയിറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടില്ലേ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പ്ലാൻ ഡെബ്രിസ് പ്ലാൻ ഡെബ്രിസിൽ കൂട്ടാം ന്യൂട്രിയൻ പ്രൊവൈഡ് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന വളമായിരിക്കില്ല വേറൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡെബ്രിസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിലിട്ട് ആ മണ്ണിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്രത്തോളം വെറൈറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളൂ പല പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും പല ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ കുറേ വെറൈറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പല തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അത് നമ്മുടെ സോയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡ ക്രോപ്പ് ഷോർട്ട് ടേം ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് എമോങ് ദ മെയിൻ ക്രോപ്പ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാം ദി മെയിൻ ക്രോപ്പ് ആ കോൾ ഇൻഡ ക്രോപ്സ് ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻഡ അപ്പോൾ ഇൻഡ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ അറിയാം വാഴയാണ് നമ്മുടെ കൃഷി പക്ഷെ വാഴയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് നടുന്നുണ്ട് അതിൽ ചേനയുടെ തൈകളുണ്ട് ചേമ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ പ്ലാന്റ്സ് നടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്തിനും ബാധിക്കില്ല അത് ആ മെയിൻ പ്ലാന്റ് അതായത് ആ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ആ വാഴയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഇൻഡ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുക അത് സോയിൽ കൂടുതൽ ഫെർട്ടൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫെർട്ടൈലായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെർട്ടിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇൻഡ ക്രോപ്സ് ഇനി ഒരു വെറൈറ്റിയും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോപ്പ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏർലിയർ ഈ സ്കൂൾ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് വാഴ വെച്ചു അടുത്ത അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വെക്കുന്നത് വാഴയല്ലേ വെക്കുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ കപ്പയാവും വെക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചേനയാക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ അതായത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഓരോ സമയം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റ്സ് മാറ്റി മാറ്റി നടുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ കൃഷിസ്ഥലം എന്താ പറയുക പാടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ആ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് അവരെന്താ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ അവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാവും അതായത് അല്ലേ നെൽകൃഷി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ കപ്പ നടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ തക്കാളി തൈകൾ നടന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇതിലാണ് വരിക ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷനിലാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഈസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഫോർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് പ്ലാൻസ് കെ നോട്ട് എബ്സോർബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഡയറക്ട്ലി ബട്ട് ദി എബ്സോർബ് ദി നൈട്രേറ്റ് സോൾസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ എന്താ പറയുന്നത് പ്ലാൻ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് എന്ത് നൈട്രജൻ പക്ഷേ എന്താ പ്ലാന്റിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ളത് അതായത് വായുലുള്ള നൈട്രജൻ ഒന്നും പ്ലാന്റിന്
അത് ചില പ്ലാ ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസിനാണ് ഉള്ളത് ടച്ച് മീ നോട്ട് ടച്ച് മീ നോട്ട് തൊട്ടവാടിയിലുണ്ട് പീയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നോട്ട് നൈട്രജൻ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് റൂട്ട്സിൽ നൈട്രേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഉപയോഗിക്കും ആ പ്ലാൻസ് ഡീക്കെ ആകുമ്പോൾ അതായത് ആ പ്ലാൻസ് നശിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ നൈട്രേറ്റ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നൈട്രേറ്റുകളൊക്കെ ഈ എന്താ പറയുക മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത് ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട കുറച്ചിങ്ങനെ മണി 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 പോലെ കുറേ ഇതുണ്ട് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക നൊഡ്യൂൾസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് നൈട്രേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒബ്സേർവ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ലെഗൂമിനസ് പ്ലാൻസ് ഡു യു സി ദ നൊഡ്യൂൾസ് ഇൻ ദ റൂട്ട്സ് അപ്പം എന്താ നൊഡ്യൂൾസ് കാണാനുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ലെഗൂമിനസ് പ്ലാൻസ് ലെഗൂമിനസ് പ്ലാൻസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ ആ പ്ലാൻറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന കായ്കളും കനികളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ ആ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞ് അത് നശിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ റൂട്ട്സിലുള്ള ഈ നൈട്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താവും അതൊക്കെ ഡീക്കേ ചെയ്ത് മണ്ണിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നൈട്രേറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും ആ പ്ലാൻസിനൊക്കെ ഇത് ഈ നൈട്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ വേരുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ലെഗൂമിനസ് പ്ലാൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം ലുക്ക് അറ്റ് ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് എ ഫാമർ എബൌട്ട് ഇംപ്രൂവിങ് ദ ഫീൽഡ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ വീഡ്സ് വീഡിസൈഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഡിസീസസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഫോൾ ഇൻ ദ ഈൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് വെൽ എന്താ പറയുന്നത് വീഡ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വീഡിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്താ പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഫോൾ ഇൻ ദ ഈൽ എന്താ പറയുക ഒരു കൃഷിക്കാരൻ നോമലി എന്താ ആലോചിക്കുക ഒരു ചെടി നടുമ്പോൾ അതിൽ കീടങ്ങളൊന്നും വരരുത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണികളൊന്നും വരരുത് പിന്നെ എന്താ അയാൾക്ക് നല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടണം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇയാളും ആലോചിക്കുന്നത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്നും പേപ്പറിൽ വായിക്കാറുണ്ട് ക്യാൻസർ മുതലായ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനത്തെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഹാർമ്ഫുൾ അല്ലാത്തത് നല്ല രീതിയിൽ എന്താ എൻവയോൺമെൻറ്റോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ടൊബോ ടൊബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ ഒരു കിലോ ടൊബാക്കോ സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വാട്ടറിൽ ഒരു ദിവസം ഇട്ട് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് പറയുന്നത് നൂറ് ഗ്രാമ നമ്മുടെ സോപ്പിൽ സോപ്പ് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ കത്തിയുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഴില്ല ആ കഷ്ണങ്ങളാണ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറയുക ബൈ സ്റ്റിറിംഗ് വെൽ അപ്പം എന്താ റെഡി ആവുന്നത് ടൊബാക്കോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് റെഡിയാണ് അത് നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഡി ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ടൊബാക്കോ ഡീകോക്ഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത വെള്ളം പ്ലാൻസിൽ മിക്ക തെളിച്ചു കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന നീം കേക്ക് അഡിൻ നീം കേക്ക് കാസ്റ്റർ കേക്ക് എക്സെട്ര ടു സോയിൽ ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ വേംസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് അറ്റാക്ക് റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വേംസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം നീം കേക്ക് നീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാലോ നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ കേക്ക് കാസ്റ്റർ കേക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ നീം ഓയിൽ ഇമൽഷൻ ഡിസോൾവ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം സോപ്പിൻ ഹാഫ് ലിറ്റർ വാട്ടർ മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് നീം ഓയിൽ സ്റ്റവ് വെൽ ഡൈലൂട്ടിഡ് വിത്ത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് കൗഡൻ അറിയാം നമ്മുടെ ചാണകം ഗ്രീൻ മാനുവ കമ്പോസ്റ്റ് മാനുവ കമ്പോസ്റ്റ് മാനുവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടികളിലൊക്കെ ഓ എന്താ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വേസ്റ്റ് അടുക്കളയിലൊക്കെ വേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മാനുവറില്ലേ അതാണ് കമ്പോസ് മാനുവർ പോൾട്രി ഡ്രോപ്പിങ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് ഗോഡ് ഡ്രോപ്പിങ്
കാറ്റിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഭക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓയിൽ ഒപ്റ്റീൻ ഫ്രം കാറ്റിൽസ് ഫ്രം കോട്ടൺ സീഡ് ഇത് കോട്ടൺ സീഡ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓയിൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി ഓയിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ചണായനാണ് ജൂട്ട് എന്ന് പറയാം ജൂട്ടിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഇന്ത്യ ദ ജൂട്ട് ഫൈബർ ഈസ് ഒപ്റ്റീൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ദ ജൂട്ട് പ്ലാൻറ്റ് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ജൂട്ട് ഫൈബർ കിട്ടുന്നത് ജൂട്ട് ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആരുകൾ ജൂട്ട് ഷീവ്സ് ആ ഫസ്റ്റ് സോക്ഡ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ഫോർ എയ്റ്റിംഗ് ജൂട്ട് ഷീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതിൻ്റെ സ്റ്റെം കഷ്ണങ്ങളില്ലേ അതിൻ്റെ ജൂട്ടിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യുക അതായത് മുക്കിയിട ചെയ്യുന്നത് ഫോർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിനെ കുറേ നാൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിടും ദ ആ ദെൻ ബീറ്റൺ ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ഫൈബേഴ്സ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫൈബർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്ചർ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ജൂട്ട് പ്ലാൻറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വെട്ടിയിട്ട് അതിനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചിട്ട് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ വേറെ വേറെ നാരുകൾ പോലെ ഈ ചാക്കിൻ്റെ നാരുകൾ പോലെ ആവും അതിനെയാണ് എന്ത് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജൂട്ട് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ കൊയർ കൊയർ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് അതായത് നമ്മുടെ ചകിരി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിടാണ് ദിസ് ഈസ് ബീറ്റൺ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഫൈബർ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഫൈബർ ആക്കുന്നത് ദീസ് ഫൈബേഴ്സ് ആ വൂ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊയ മെറ്റീരിയൽ അതുകൊണ്ട് പല കൊയ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചവിട്ടികളും അങ്ങനത്തെ കാപ്പറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തേ കുട്ടി പറയുന്നത് ഫ്രം നവ് ഓൺവേഡ്സ് വെൻ വി ബൈ തിങ്സ് ലൈക്ക് ഡോമാറ്റ് ഐ വിൽ ആസ്ക് മൈ ഫാദർ ടു ബൈ ദൂസ് മീഡ് ഓഫ് കൊയർ ഈസ് ഇൻ ഡിറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഒറിജിൻ ഇത് കൊയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ചവിട്ടികളും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹാർഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം തൊട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കാപ്പറ്റ്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കൊയ കാപ്പറ്റ്സ് മേടിക്കാൻ പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിംഗ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാം ആ വീട് കാണാം ആ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് കണ്ടോ അതാ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വീട്ടിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ വൈക്കോലുണ്ട് അയാളുടെ ബാക്കിൽ പാടാണ് ആ പാടത്തിലുള്ള കൃഷി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പുല്ലുകളും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന കൗസിനും ഇതിനൊക്കെ ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എല്ലാതും ഇൻറ്റ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ നോക്കുക ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് ദ പിക്ചർ ഹൗ ആ കാറ്റിൽ ഡിയറിംഗ് ആൻഡ് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ റിലേറ്റഡ് കാറ്റിലിനെ നോക്കുന്നതും അതായത് പശുവിൻ്റെ പരിപാലനവും നിങ്ങളുടെ കൃഷിസ്ഥലം കൂടി എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൗ ആ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഹോംസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് യൂസ്ഡ് അവിടെയുള്ള വീട്ടിലെ വേസ്റ്റും അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റും പോകുന്നുണ്ട് ബയോഗ്യാസിലേക്ക് ആ കൗഡങ്ങും പോകുന്നുണ്ട് ബയോ വേസ്റ്റിലേക്ക് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ യൂസ് ഓഫ് സ്ലറി ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലറി എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കൊണ്ടുള്ള നമുക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ആ പിക്ചർ നോക്കുക നോട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ദ ഡക്ക് കുപ്പ് ഓവർ ദി ഫിഷ് പോൺ ഈ ഡക്കിൻ്റെ വീട് എന്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വെള്ളം അതായത് ഫിഷിൻ്റെ പോണ്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ
photographs can be cultivated in coconut fields and rubber plantation the straw obtained from paddy cultivation the bran obtained from husking paddy grains etc can be given to ca cattle as fodder goats ducks hens etc can be reared in cotton fields in, in coconut fields എന്താ ഇതിൽ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചറും കാറ്റൽ റിയറിങ്ങും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറേ കാലങ്ങളായി തുടങ്ങി നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് കേ ഈ പാടങ്ങളുള്ള മിക്ക വീട്ടിലും എന്തുകൊണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ പശുക്കളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പാടത്തിൽ നിന്ന് ആ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ എന്താ പറയുക വൈക്കോലുകളൊക്കെ വൈക്കോലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഡർ അതിൻ്റെ ആ ഭക്ഷണത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാടത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം പുല്ലുകൾ പുല്ലുണ്ടാവും അവർ പറമ്പിലൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പശുവിന് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറും കാറ്റിൽ റിയറിങ്ങും അതായത് കന്നുകാലികളെ വളർത്തലും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സ്ട്രോ ഒപ്റ്റീൻ ഫ്രം പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ബ്രാൻ ഒപ്റ്റീൻ ഫ്രം ഹസ്കിങ് പാഡി ഗ്രീൻസ് ബ്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തവിട് എന്ന് പറയില്ലേ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ബ്രാൻ എന്ന് പറയുക ഹസ്കിങ് പാഡി ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെല്ല് നെല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അരി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ ത ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക തവിട് എന്ന് പറയുക ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ടു കാറ്റിൽ ആസ് ഫോഡർ അതൊക്കെ കാറ്റിലിന് എന്താ അവരുടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഗോഡ്സ് ഡഗ്സ് ഹെൻസ് എക്സിട്ര ക്യാൻ ബി റിയേർഡ് ഇൻ കോക്കനട്ട് ഫീൽഡ്സ് ഗോഡ്സിനെയും ഡഗ്സിനെയും ഹെൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഫീൽഡ്സിൽ വളർത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ